லிபர்டி தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நேர்காணலில் நாம் சந்திக்க இருப்பவர் அரசியல் விமர்சகர் திரு ராமசுப்பிரமணியம் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் நாடு முழுவதும் நடைபெற்ற இடைத்தேர்தல்களில் இந்தியா கூட்டணி பத்து இடங்களை கைப்பற்றிருக்கிறது நம்ம பார்க்குறோம் பாஜக இரண்டு இடங்கள் ஒரு சுயேச்சை ஒரு இடமும் கைப்பற்றிருக்கிறாரு இதில் குறிப்பாக அயோத்தியில் பாஜக தோல்வி அடைந்தது போலவே பத்ரிநாத் உள்ளிட்ட இடங்களிலும் தோல்வி அடைவது அந்த வெறுப்பு அரசியல் எடுபட விடலை அப்படின்னு எதிர்கட்சிகள் பிரச்சாரம் மேற்கொள்கிறாங்க குறிப்பாக பீகாருடைய சுயேச்சை எம்பி பப்பு யாதவ் அவர் சொல்கிறாரு இந்த இடைத்தேர்தல் வெற்றி இந்தியா கூட்டணிக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஜார்க்கண்ட் ஹரியானா மகாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட இடங்களில் வரக்கூடிய அந்த சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு ஒரு வெற்றிப்படி அதற்கான ஒரு முதல் அறிகுறி அப்படிங்கிறாங்க இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க டெஃபினட்டாக இது இந்த வெற்றி இந்தியா கூட்டணிக்கு இந்த தோல்வி பாஜகவுக்கு மிக மிக முக்கியமானது தான் நான் நம்புகிறேன் இந்த பதிமூணு தேர்தல்கள் இடங்களில் நடந்த தேர்தல்களில் பத்து இடங்களில் இந்தியா கூட்டணி வெற்றி பெற்றிருக்கின்றது ஒரே இடம் மத்திய பிரதேஷில் கிட்டத்தட்ட காங்கிரஸ் ஜெயிச்ச இடம் அந்த இடத்துல பிஜேபி ஒரு மூவாயிரம் ஓட்டில் ஏதோ தட்டு தட்டு மாதிரி ஜெயிச்சிருக்கு அங்கே கூட ஜெயிச்சிருந்தா இட் உட் அப்படின் மச் பெட்டர் இதுலேருந்து வரக்கூடிய செய்திகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி நீங்கள் சொன்னது போல் பத்ரிநாத் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ் அது ஹிந்துவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்துக்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹோலி பிளேஸ் அயோத்தி எப்படி முக்கியமோ அதே போல் பத்ரிநாத்தும் ரொம்ப ரொம்ப மிக முக்கியமான இடம் தான் அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது அந்த இடத்துலையும் கூட பிஜேபி தோத்து போகிறதுன்னா உத்தரகாண்டில் அப்போ இது ரொம்ப மிக முக்கியமான சமிக்கன் டு பிஜேபி அதாவது அவன் நீங்கள் ஆண்டது போகிறோம் நீங்கள் வந்து பொய்யான தகவல்களை சொல்லி மக்களை திசை திருப்பி இது மாதிரிலாம் செய்கிறீங்க இது தேவையில்லாத ஒரு வளர்ச்சி மக்களுடைய வளர்ச்சியை கவனிக்காமல் இந்த மாதிரி மத அரசியல் செய்வது நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதுன்னு ஒரு மெசேஜ் ரொம்ப தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்று நான் நம்புகிறேன் அதனால் இந்த பதிமூணு இடைத்தேர்தல்களுடைய முடிவு அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது டெஃபினட்டாக இது வந்து ஒரு அதாவது ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது இன்றைக்கி முன்னாடி நடந்தது என்னென்னா இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தல் முன்னாடி எல்லா பத்திரிகைகளும் சோரம் போய்விட்டன அப்படிங்கிறத நான் வருத்தப்படுறேன் நான் நான் வடநாட்டு பத்திரிகைகளும் அதே போல் வடநாட்டு ஊடகங்களும் சோரம் சோரம் போய்விட்ட ஊடகங்களாக தான் இருந்தன எல்லாம் போய் இன்றைக்கி கூட திருப்பி 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 பிஜேபிக்கு புகழ்பாடி கொண்டு ஜால்ர அடிச்சு கொண்டு ஒரு நேர்மையான ஒரு செய்தியை கொடுக்குற ஆர்கனைசேஷனாகவே நான் பார்க்கவே இல்லை அதாவது பாஜக எப்போவுமே சொல்கிறாங்க நாங்கள் ஒரு இந்துக்களுக்கான கட்சிங்கிற பிம்பத்தை தான் முன்னெடுத்து போகிறாங்க அந்த அயோத்தி போலவே பத்ரிநாத் உள்ளிட்ட அந்த புனித தடங்கள் புனித இடங்கள் இருக்கக்கூடிய இடங்கள்லாம் பாஜக வந்து தோல்வி அடையுது அது எப்படி பார்க்குறீங்க ஆமாம் சார் ஏன் ஏன்னா அங்கே சார் அடி அடிப்படையாக வயிற்றுக்கு சோறிட வேண்டும் இங்கு வாழும் மனிதருக்கு எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் பத்ரிநாத் பக்கம் போய் பாருங்கள் சார் நான் போயிருக்கேன் அங்கே ஏழ்மை தாண்டம் ஆடுறது சார் அது அந்த வியாசர் குகைன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த வியாசர் குகைங்கிறது நம்ம படிப்படியாக இருக்குன்னு நான் எல்லாம் ஏறிட்டேன் ஆனால் அங்கே நிறைய பேர் வயசானவங்கள்லாம் ஏறணும் அப்படிங்கிறது நான் சொன்னது பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் ஏறணுன்னா ஒரு ஒரு டோலி மாதிரி ஒருத்தர் இருப்பார் ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் இருப்பாங்க அவங்க தூக்கின்னு போவாங்க ரொம்ப சொல்பமான பணம் சார் ஒரு பத்து ரூபா பதினஞ்சு ரூபா கொடுத்தா அது அப்போ அவ்வளோ கஷ்டம் அது எவ்வளோ படிகள் ஏறணும் அது பார்த்தாலே எனக்கு ரொம்ப வயதரிச்சு ஐயோ பாவம் இவங்கெல்லாம் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எல்லாரையும் தூக்கின்னு வராங்களே அப்படின்னு பதினஞ்சு ரூபாய்க்கும் பத்து ரூபாய்க்காகவும் அப்போ அந்த அளவுக்கு ஏழ்மை இருக்கக்கூடிய ஒரு இடமாக பத்ரிநாதன் நான் பார்க்கின்றேன் அயோத்தியிலையும் மன ஏழ்மை தாண்டம் மாடுற இடம் தான் அது அந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் வந்து எப்போ பார்த்தாலும் ஹிந்து ஹிந்துன்னு சொல்லிட்டு சுமர் கோயிலில் கேட்டுறேன் அதை பண்ணுறேன் இதை பண்ணுறேன்னா அதெல்லாம் மக்கள் ஏற்க மாட்டார் சார் அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு எங்கே வேலை பண்ண அவங்களுக்கு என்ன பத்ரிநாத் பக்கம் நான் எங்கே போவேன் வேலை வாய்ப்பு அங்கே கொஞ்சம் தான் தாண்டி போனீங்கன்னா பா நீங்கள் இப்போ பாகிஸ்தான் போயிடலாம் அங்கே அங்கே தான் வேலை இருக்கா பாகிஸ்தானுக்கு ஓடி நம்ம என்ன ஓடிடலாம்னு ஸோ இங்கே வேறு வழியே இல்லாமல் இங்கே இருந்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் அது எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு இது என்வரான்மெண்டல் ப்ராப்ளம் வேறு அங்கே அடிக்கடி வந்துட்டு இருக்கு அந்த பிரிட்ஜஸ்லாம் உடையிறது எப்படி தண்ணி வர்றது அங்கேடைய வாழ்வாதாரங்கிறது ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறது அதை நீங்கள் கவனிக்காமல் சாமி சாமின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து எப்போ பார்த்தாலும் ஹிந்துக்களுக்கு நாங்கள் பாடுபடுறோம்னா அதை தாண்டி சார் என்ன நீங்கள் இந்துக்களுக்காக பாடுபட்டீங்க அந்த கோயில் நீங்கள் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கோயிலெலாம் அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ல
மிகப்பெரிய அளவுக்கு அந்த அங்கே பூஜை செய்யக்கூடிய பூஜாரிகளுக்கு அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை அழித்ததுங்கிறது பிஜேபி நீ இங்கே இங்கே தமிழ்நாட்டில் பேசுகிற வேதாந்தம் வேறு அங்கே பேசுகிற வேதாந்தம் வேறு அதனால் அதெல்லாம் மக்கள்லாம் வெறுத்து போயிருக்காங்க என்னடா அது ஒன்று ஒரு ஒரு நேரத்தில் ஒன்று ஒன்று பேசுகிறாங்களே இவங்க இவங்க நம்ப முடியாது வாழ்வாதாரமும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பத்ரிநாத் மக்கள் வருத்தப்படுகின்றார்கள் அதனால் தான் இந்த இத்தகைய ஒரு ரிசல்ட் வந்திருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் சார் மத அரசியல் இனிமேல் இந்தியாவில் எடுபடாது சார் அவங்க அவங்களுக்கு வாழ்வு அப்படிங்கிறது முக்கியமானது வாழ்வாதாரம் என்பது ரொம்ப முக்கியமானது படிப்புங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இதை தான் நம்ம கவனம் செலுத்த இதன் மேல் தான் நம்ம கவனம் செலுத்தணும் அதை விட்டுட்டு டைவெர்ட் பண்ணுற மாதிரி மதம் மதம்னு மதமாக மதமான போய் பிடியாது இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு வளர் பெருமான் சொன்னது போல் அதில் நீங்கள் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா அது சாச்சுரேஷன் பாயிண்ட் வந்தாச்சு இனிமேல் டிமினிஷிங் ரிட்டர்ன் தான் அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் கிடையாது இல்லை ஒரு புறம் அந்த மத அரசியல் மத வெறுப்பு அரசியல் எடுபடலை அப்படின்னு இனிமேல் இனிமேல் எடுபடாது சார் இன்ஃபேக்ட் இன்னொரு புறம் அவங்களுடைய ஒன்றிய அரசு அவங்களுடைய அந்த போக்கை மாற்றிருக்காங்க இல்லையா அதாவது இப்போ ஆட்சி அமைந்ததிலிருந்து காங்கிரஸ் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை தொடர்ச்சியாக வைக்கிறாங்க குறிப்பாக எமர்ஜென்சியே அதிகமாக பேசுகிறாங்க இந்திரா காந்திங்கிறாங்க அது ஒரு கருப்பு நாள்னு சொல்லி அது ஒரு நாள் அறிவிக்கிறாங்க தொடர்ச்சியாக இந்திரா காந்தி குறித்தும் எமர்ஜென்சி குறித்து தான் பேசுகிறாங்க இதை வந்து எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா பாசி தமிழும் ஒரு கேள்வி எழுப்புறாரு இதை வந்து மடைமாற்றக்கூடிய ஒரு முயற்சி இந்திரா காந்தி அப்போவே அதற்காக வருத்தப்பட்டார் இவங்க இப்போ பேசுகிறதுல பிரயோஜனம் இல்லைனு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை மணிப்பூர் சம்பவத்தை திசை திருப்புறதுக்கு தான் இந்த எமர்ஜென்சி குறித்தான விவாதங்களை தொடர்ச்சியாக பாஜக முன்வைக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அது எப்படி பார்க்குறீங்க எமர்ஜென்சி பீரியடை நான் ரொம்ப அந்த சமயத்தில் நான் பார்த்தனும் ஆனால் ரொம்ப நானே ரொம்ப பயந்து போயிருந்த நேரம் அந்த எமர்ஜென்சிங்கிறது நிறைய பேர் உள்ள யாரை கண்டாலும் ஏதாவது பேசினா கூட ஏதோ தேசத்துக்கு விரோதமாக பேசுகிறானோ என்னோன் சொல்லிட்டு உடனே அரசு பண்ணுறதுனா இதெல்லாம் தெரியும் தான் பத்திரிகை சுதந்திரம் என்பது இல்லாமல் இருந்தது அரசியல் ஆக்டிவிட்டீஸை சுத்தமாக நின்று போன சமாச்சாரங்கள்லாம் நம்ம பார்த்துக்கத்தான் செய்திருக்கோம் எல்லாரையும் பிடிச்சி உள்ளே போட்டாங்க பட் ஜ இந்திரா காந்தி அம்மையார் அதுக்காக ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்களே ஷி ஹஸ் ட்ரெண்டட் அப்பாலஜி அது தப்பானது தான் அதனால் நான் வருந்துகிறேன் அப்படின்னு அவங்க அதை சொல்லியிருக்காங்க அது சொ அதோட அதோட நிறுத்தி அதற்கு பிறகு என்னாச்சு மக்கள் அதை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஷி ஹஸ் கம் ஷி கேம் பேக் டு பவர் பெரிய முந்நூறு முந்நூ முந்நூற்றி இருபது இடத்துக்கு மேலே ஜெயிச்சு ஜம்முனு வந்துட்டாங்க அவங்க இதை எதிர்க்கு நான் சொல்கிறேன்னா இந்திரா காந்தி அந்த மாதிரி டென் அப்பாலஜி சொன்ன பிறகு அவங்களுக்கு மன்னிப்பு கேட்ட பிறகு அவங்களுக்கு மறுபடியும் அரசியலில் மிகப்பெரிய வெற்றி தான் மக்கள் தந்தார்கள் அந்த எமர்ஜென்சி பற்றி ஒன்றும் கவலைப்படும் இப்போ மறுபடியும் மறுபடியும் அதே பேசுகிறது ஐம்பது வருஷம் ஆகிடுது இப்போ வருஷம் வருஷம் அதை நாங்கள் வந்து நினைவுபடுத்துவோம் சொல்கிறதுங்கிறதான் வெறும் முட்டாள்தனமான பேசு நீங்கள் இப்போ இப்போ நடக்கிறது என்ன சார் நான் உங்களுக்கு இப்போ நான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன்னு இந்தியாவில் இப்போ நடக்கிறது என்ன ஏன் எதிர்கட்சிகள்லாம் இப்போ 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 தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறுவோம்னு நாம் நம்பலாம் எதிர்கட்சிகள்லாம் பேச விட்றதில்ல நாடாளுமன்றத்தில் பேச விட்றதில்ல யாராவது ரொம்ப பேசுனா அவங்கள வந்து ஏதோ ஒரு காரணம் ஆனால் ஃபிலிம்ஸி கிரவுண்ட் அவங்களெல்லாம் நாடாளுமன்றத்துலேருந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறது அது ராகுல் காந்தி யாரையிட்டும் மோகு மோத்ரா இவங்க இருக்கலாம் இது மாதிரி எல்லோரும் எல்லோரையும் அப்புறம் வந்து கூண்டோட வெளி வெளியேற்றிட்டு சட்டங்கள்லாம் நிறைவேற்றுறது நூற்றி நாற்பது பேர் கேள்வியேப்படாத சமாச்சாரங்கள்லாம் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கிறது இவங்க பேசுகிறத நம்ம எல்லோரும் கேட்டு உட்காந்துருக்கணும் இப்போ அதெல்லாம் மாறிக்கொண்டு இருக்கின்றது அதனால் இந்த இதெல்லாம் நாம் பார்க்கும் பொழுது ஒரு எமர்ஜென்சி என்று வெளிப்படையாக சொல்லாமல் அந்த என்னென்ன பிரச்சனைகள் உண்டோ அவர்களெல்லாம் இன்றைக்கி பிஜேபி ஆட்சியில் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் இது வந்து இப்போ வந்து ரொம்ப வலிமையான எதிர்கட்சி இருப்பதால் அதனுடைய வீரியம் குறையும் என்று நாம் நம்பலாம் இது டைவர்ஷனை டாக்டர்ஸ் தான் திரு பி சிதம்பரம் சொன்னது போல் அவங்களோட செயல்பாடுகளில் மிகப்பெரிய ஓட்டைகள்லாம் இருக்கிறது காரணமாக அதுவும் குறிப்பாக இந்த மணிப்பூரில் நடைபெற்ற அந்த நடைபெறுகின்ற அந்த மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் இன்னும் அது சா சரி செய்யலையே இன்னி வரைக்கும் அது சரி செய்யப்படவே இல்லையே அது என்ன நம்ம நாட்டினுடைய ஒரு பகுதியாகவே மணிப்பூரை பற்றி நினைக்காமல் இருக்கிறது இதெல்லாம் எப்படி சார் நியாயம் அது அதனால் அதெல்லாம் டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இப்போ வந்து ஏதோ எமர்ஜென்சி எமர்ஜென்சி பேசு மக்கள் கொஞ்சம் கூட அது கவலைப்பட மாட்டேன் இன்ஃபேக்ட் எமர்ஜென்சி பீரியடில் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் கூட அந்த நடந்து நான் பார்க்குறேன் நான் பார்த்தவன் ட்ரெயின்ஸ் எல்லாம் முன்னாடிலாம் ஒழுங்காகவே நேரத்துக்கு வராது
உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தோம் இந்த மாதிரி நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நடந்து கொண்டு தான் இருந்தது அவங்க இந்த தேவையில்லாத சில சர்ச்சைகளில் அவங்கள மாட்டின்னு இருந்ததுனால தான் அவங்களுக்கு கெட்ட பேர் வந்தது ஒழிய அதர்வைஸ் ஈவன் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் இம்போசிங் எமர்ஜென்சி ஆல்சோ அப்படிங்கிறது எனக்கு அதையும் எனக்கு தெரியும் இன்றைக்கு தமிழகத்தில் அடுத்தடுத்து நிகழக்கூடிய என்கவுண்டர்கள் குறிப்பாக அந்த ஆம்ஸ்டாங் அவர்களுடைய அந்த மரணத்துக்கு பிறகு அந்த கொலைக்கு பிறகு கூடிப்படை தலைவன் சொல்லி ஒருவருடைய என்கவுண்டர் அப்புறம் வந்து ஆம்ஸ்டாங் கொலையில் சம்மந்தப்பட்ட திருவேங்கடம் அப்படிங்கிற நபருடைய என்கவுண்டர் தொடர்ச்சியாக ஆம்ஸ்டாங் கொலையிலேயே தமிழக அரசை எதிர்கட்சிகள் உட்பட எல்லோருமே விமர்சனம் செய்தாங்க இப்போ இந்த என்கவுண்டர் விஷயத்திலும் தமிழக அரசின் மீது சமூக ஆர்வலர் உள்ளிட்ட எதிர்கட்சிகள் எல்லோருமே வந்து ஒரு விமர்சனத்தை முன்வைக்கிறாங்க இது அந்த கொலையுடைய உண்மைத்தன்மையை குறைச்சிரும் இந்த போன்ற என்கவுண்டர்கள் வந்து ஒரு போலியானவை குற்றவாளிகள் உண்மையான குற்றவாளிகளை மறைப்பதற்கான ஒரு காரணமாக இந்த என்கவுண்டர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கிறாங்களே அது எப்படி பார்க்குறீங்க என்கவுண்டரை பற்றி பேசினா என்கவுண்டருங்கிறது இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன் அப்படின்னு எல்லாருமே சொல்கிறாங்க அதாவது சட்டம் தன்னுடைய கடமையை செய்யணும் யூ கேனாட் ஆக்ட் அஸ் அன் எக்ஸ்ட்ரா கான்ஸ்டியூஷனல் அத்தாரிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க சார் நான் கேட்குறேன் இந்த கள்ளச்சாரம் சாராயம் அந்த சாகும் போது ஏன் இந்த யார் இந்த கள்ளச்சாராயம் சா பண்ண காய்ச்சிட்டு இருக்காங்க போ போலீஸுக்கு தெரியாதா அப்படிலாம் கேட்டாங்களா இல்லையா சார் அதெல்லாம் அவங்களெல்லாம் என்கவுண்டர் ஏன் பண்ணலை அந்த பக்கத்தில் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டு தானே இருக்கிறது அது பண்ணுறக்கூடியவர்களை நீங்கள் ஏன் அவங்க மேலெலாம் ஆக்ஷன் எடுக்கலை அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டாங்களா இல்லையா சரி அதுதான் போகிறதுனா இப்போ இந்த ஆம்ஸ்டாங் கொலை அந்த சமயத்தில் இந்த எதிர்கட்சிகளுக்கு யார் கொலை பண்ணாங்கிறது தெரியும் ஆளும் கட்சிக்கும் போலீஸுக்கும் தான் தெரியாதுங்கிற மாதிரி இது இவர்கள் உண்மையை காரணம் குற்றவாளிகள் அல்ல அப்படி அப்படின்னு எல்லாம் ஊர் முழுக்கணும் பிரச்சாரம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க தமிழ்நாடு முழுக்கணும் பேசி இந்தியா முழுக்கணும் பேசி கடைசியில் என்னாச்சு இந்த ரெண்டு இஷ்யூவும் வந்து இப்போ சமீபத்தில் நடந்த அந்த விக்கிரவாண்டி தேர்தலில் ஒன்றும் எதிரொலிக்கவே இல்லைங்கிறது வேறு விஷயம் நான் உண்மையாக நிலவும் மக்களுக்கு புரிகிறது ஆனால் இந்த பொய்யான தகவல்களை இப்போ எதிர்கட்சிகள் குறிப்பாக திரு சீமான் போன்றவர்கள் திரு அண்ணாமலை போன்றவர்கள் அல்லது திரு இபிஎஸ் போன்றவர்கள் டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் போன்ற பேசுவதே என்பது நியாயமற்ற பேச்சு அப்போ உங்களுக்கு யார் கொலை பண்ணான்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அப்போ தெரிஞ்சுன்னா அதை நீங்கள் ஓப்பனாக சொல்ல வேண்டியது தானே இவர்கள் தான் இல்லை நீங்கள் வந்து பொய்யான ஆட்களை பிடிச்சி வச்சுட்டீங்கன்னு இப்போ அந்த சிசிடிவி கேமரா அந்த வீடியோ எல்லா இடத்துலையும் பரவி கொண்டிருக்கின்றது அதில் யார் கொலை பண்ணாங்கிறது நம்ம ரொம்ப அந்த திருவங்கடம் இஸ் ஆல்சோ இன்வால்டுங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக தெரிகிறது அப்போ நீங்கள் நீங்களாம் ஒன்று அசியம் பண்ணிவிட்டு இவங்க இல்லை அவங்க இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் என்ன சார் அர்த்தம் அப்போ நீங்கள் வந்து இன்னும் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் பாலிட்டிஷியன்ஸாக இருக்கீங்களா இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஜேர்னலிசம்ங்கிற மாதிரி இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் பாலிட்டிக்ஸ் பண்ணிட்டுருக்கீங்களா அப்போ உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் யார் கொள்வாங்க யாரெல்லாம் இதில் இன்வால்வ் ஆவாங்க அவங்களெல்லாம் எப்படி ஓடி போடுவாங்க இன்னசென்ட் பீப்புளை பிடிச்சி வச்சுட்டாங்க எல்லாம் பேசி நீங்களே என்ன அர்த்தம் அது அப்போ இது வந்து டெஃபினட்டாக இயற்கை இல்லாது அப்போ ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஹியூமன் ரைட்ஸ்னா போலீஸ்காரனுக்கு போய் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கிடையாது அவனுக்கு கொலை பண்ணால் அவங்களுக்கு என்ன ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது அவன் ஃபேமிலி எவ்வளோ என்ன ஆகும் அவங்க செத்து போன அந்த போலீஸ் அதிகாரிகள உயிர் பிச்சுடுவீங்களா ஜி கும்பா வேலை செஞ்சு இல்லை மந்திரம் தந்திரம் போட்டு உயிர் பிச்சுட முடியுமா என்ன இதெல்லாம் நம்ம மனசாட்சிக்கு விரோதமாக நான் பேசுவது என்பது ஏற்கவே இயலாது இந்த சிசிடிவி நம்ம கேமராவில் இந்த திருவேகடம் ஈஸ் ஆல்சோ இன்வால்வ் இந்த மேடருங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக தெரியாது இப்போ ஏன் அதை நீங்கள் காமிச்சிங்க சிசிடிவி கண்டிப்பாக கேமராவில் அந்த பதிவான அந்த வீடியோவை இப்போ காமிச்சிட்டு கூடாது அப்படின்னு அதையும் பற்றி பேசுகிறீங்க என்ன இதை முன்னே போனால் முட்டுறது பின்னே போனால் உதைக்கிறதுங்கிற மாதிரி திஸ் இஸ் அப்சல்யூட்லி ரொம்ப ரெடிக்குலர் சார் அது ரொம்ப தவறான ஒன்று செய்ய இது வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன் அப்படின்னு வந்ததுன்னா இது ரெண்டு பேருக்கும் போது யார் இந்த அரெஸ்ட் பண்ணப்பட்ட அந்த சோ கால்டு கம்மியான கல்பிரேட்ஸ் இருக்காங்களே அவங்களா இருக்கிற கிரிமினல்ஸாக இருக்கட்டும் அதே போல் இந்த போலீஸ்காரங்களுக்கு இருக்குது போலீஸ் இப்போ இந்த நிலை என்ன நடந்திருக்கு திருவேங்கணம் எந்த இடத்துல ஒடிச்சு வச்சுருந்தேன் இந்த ஆயுதங்களை அப்படின்னு காமிக்கிறதாக போகிறாரு அவர் அது அந்த ஆயுதங்களை இப்போ பார்த்து எடுக்கிற சம சமயத்தில் அவர் இன்னும் இது இயற்கை உபாதைக்கு நான் அட்டன் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு அங்கேருந்து திடு ஆயுதங்களை எடுத்துகிட்டு இவங்களை இவங்க மேலே தாக்க வரும்பொழுது தற்காப்புக்காக இவங்க போலீஸ் தி ஹேவ் டேக்கன் ஆக்ஷன் அது வந்து அதுக்காக வானத்தை நோக்கி சொல்கிறது அல்லது கால் தான் முதல்ல சொல்கிறேன் இது மாதிரிலாம்
அது மேலதாக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் இவ்வளவு முடிஞ்சு போச்சு இவர் வந்து என்ன மனித புனிதர் இந்த திருவேங்கடம் அவரை அநியாயமா கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னு பேசுறதெல்லாம் அபத்தமான பேச்சு இது வந்து இந்த இந்த மாதிரி சஸ்பிஷன் இருக்கு அப்படின்னு எல்லாம் பேசுறதுங்கிறது பொதுமக்கள்லாம் இன்ஃபேக்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் ஆர் வெரி ஹாப்பி அபவுட் தீஸ் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இனிமையாவது இந்த கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டிஸ் கன்சிடபிளாக குறையும் என்று மக்கள் பொதுமக்கள் நம்புகிறார்கள் சார் இந்த என்கவுண்டர்னால ரைட்டோ தப்போ அது என்ன என்னென்னு தெரியாது ஆனால் இந்த என்கவுண்டர்னால ஒரு அஷூரன்ஸ் வந்து பொதுமக்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு எஸ் இனிமேல் வந்து கிரிமினல்ஸ்லாம் அதே மாதிரி கிரிமினல்ஸுக்கும் பயம் வந்திருக்கும் இனிமேலாம் இந்த நீங்கள் பாராட்டினோன்னா நம்மளெல்லாம் உடனே போட்டு தள்ளுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பயம் வரும் இது வந்து ஐ திங்க் கொலையர் கொடியாறு வேந்தொருத்தல் பைங்கோல் களை கட்டுவதோடு நேர் அப்படின்னு ஒரு திருக்குறளில் ஒன்று இருக்குது அது அந்த மாதிரி இவங்களை வந்து ரொம்ப நாள் எழுதிட்டு போய் மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் எழுதுன்னு போய் அது ஒன்றும் இல்லாமல் அந்த கேஸ் முடிகிறதுக்கு ஐ திங்க் செல்ஃப் டிஃபென்ஸுக்காக போலீஸ் இந்த மாதிரி ரெசார்ட் பண்ணால் நல்லது அதனால் இந்த நேரத்தில் என்னோடய ஹம்பிள் ரிக்வஸ்ட் ஆல் த பீப்புள் டோன்ட் டீமரலைஸ் தி போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அவங்க அவங்களுடைய கடமை செய்யட்டும் அப்படின்னு விடணும் நீங்கள் அவங்கள வந்து கடமையை செய்ய விடாமல் முன்னையும் போக முடியாமல் பின்னையும் போக விடாமல் இது அவங்கள வந்து ஒரு பேரலைஸ் பண்ணுற மாதிரி இப்போ செய்வது என்பது இயற்கை இல்லாது ஏதோ ஒரு காரணத்தை சொல்லி ஹியூமன் ரைட்ஸுங்கிறது அப்படின்னா அந்த அந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் வில் அப்ளை டு த போலீஸ் பீப்புள் ஆல்சோ அப்படிங்கிறதையும் நான் உணரணும் இதுதான் என்னுடைய சிம்பிள் அண்ட் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக ஆன்சர் டு அ கொஸ்டன் நன்றி சார் நிறைய நல்ல தகவல்களை நேர்களை சொல்லிக்கிங்க உங்களுடைய நேரத்துக்கு மிக நன்றி நன்றி சார் தேங்க்யூ